మహానటి అని మీకు ఐడియా వచ్చిన తర్వాత యూజువల్గా అందరూ చెప్పేదే ఆబ్వియస్లీ మీరు పాట రాయించుకోవడానికి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు స్టోరీ అడుగుంటారు మిమ్మల్ని అని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉండింది మీకు యా యా అంటే మహానటి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి నేను కొంచెం బెటర్ ప్రిపేర్డ్ ఏమో అండి లైక్ అండర్స్టాండింగ్ మ్యూజిక్ ఆర్ లిరిక్స్ ఆర్ ఈ ప్రాసెస్లో అండ్ షాస్ అండ్ అశ్విని దత్ గారు కూడా డెఫినెట్లీ షాస్తి గారు రాయాల్సిందే ఒకసారి వెళ్ళి కలు కలు ఒక అంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వి థాట్ ఒక టూ సాంగ్స్ మేబీ ఒక రెండు సా రెండు పాటలు రాస్తారేమో అనుకొని స్టార్ట్ అయ్యాము సో వెళ్ళాము శాస్త్రి గారిని కలిసాను ఫస్ట్ టైం ఆబ్వియస్లీ దట్స్ ద ఫస్ట్ టైం యూ మెట్ హిమ్ మహానటికి మహానటి అంతకుముందు ఎప్పుడు ఈవెన్ ఏదో ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కలవలేదు ఎప్పుడు కలవలేదు సో డైరెక్ట్లీ అండ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను బయట వెయిట్ చేసి ఆయన పిలిచినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అంటే ఒక ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన అంటే ఆయన రాసిన పోయిట్రీ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ అగ్రెసివ్ అండ్ విప్లవాత్మకంగా ఉంటుంది ఇస్ వెరీ అగ్రెసివ్ థింగ్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ లైక్ యూనో గెటప్ గో అవుట్ డూ సంథింగ్ అలాంటి ఒక ఒక ఎనర్జీతో ఉంటుంది సో అండ్ నేను వెళ్ళినప్పుడు ఒక సీరియస్ పర్సన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను మేబీ ఒక సీరియస్ ఒక చాలా ఒక ఒక పండితుడు ఒక ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్లో ఆ కైండ్ ఆఫ్ జోన్లో వెళ్ళాను యా సో ఆ జోన్లో వెళ్ళి కూర్చున్న వెంటనే ఆయన ఆయన చూస్తున్నప్పుడు కూడా కొంచెం ఒక చిన్న భయం గౌరవం అలాంటి ఏదో మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఇమోషన్స్లో ఉంటాం సో సడన్లీ ఆయన నవ్వుతారు ఆయన ఓపెన్ చేసిన వెంటనే నవ్వుతారు సో దట్ దట్ లాఫ్ వాజ్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఆర్ రిలేషన్షిప్ అనమాట ఈజ్ అండ్ జనరలీ జస్ట్ ఆయన జస్ట్ ఓపెన్స్ అప్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫుల్లీ టు ఎవ్రీబడి అంటే ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళ జర్నీ స్పెషల్ అనుకుంటారు కానీ నాకు ఏమర్థమైందంటే శాస్త్రి గారు మేక్స్ ఎవ్రీ వన్ ఫీల్ లైక్ దట్ కరెక్ట్ ఈ మేక్స్ ఎవ్రీ వన్ ఫీల్ లైక్ హీ జస్ట్ ఓపెన్ లైక్ పెద్ద ఒకరి దగ్గర ఒకలాగా ఒకరి దగ్గర లాగా లేకుండా హీ జస్ట్ లైక్ వచ్చిన వెంటనే ఇదో పోయా తలుపులు తెరిచాను ఇది మీకు ఏం కావాలి అని హీస్ హీ వాజ్ లైక్ దాట్ అండ్ స్టోరీ చెప్పాను స్టోరీ చెప్పి అంటే శాస్త్రి గారితో మీకు ఆ భయం పోయింది అప్పుడు స్కూల్ మాస్టర్ స్టూడెంట్ భయం యా అసలు ఇమీడియట్లీ పోతుంది ఆయన ఆయన నవ్వు చూస్తే ఇమీడియట్లీ పోతుంది అసలు ఒక ఫ్రెండ్ ఒక ఫాదర్ ఫిగర్ ఫాదర్ ఫిగర్ కన్నా జస్ట్ చాలా ఫ్రెండ్లీ లైక్ సో కూర్చొని కథ గురించి మాట్లాడాము బట్ నాకు శాస్త్రి గారితో ఎక్కువ గుర్తున్నవి ఏంటంటే కథలు పాటల గురించి మాట్లాడడం కన్నా లైఫ్ గురించి మాట్లాడతాం ఎక్కువ అంటే ఎప్పుడన్నా ఎప్పుడన్నా మేబీ ఆయన ఇంటికి వచ్చే ముందు ఓకే సార్ ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు వారాలు అయింది ఒక పాట ఇది మనం ఏదో ఏదో షూట్ చేయాలి ఏదో అలా అనుకుంటూ వెళ్తాము వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో మాట్లాడతాం ఒక రెండు మూడు గంటలు అబౌట్ లైఫ్ అబౌట్ మూవీ ఇండస్ట్రీ అబౌట్ ఏదేదో మాట్లాడి దాని తర్వాత సరే సార్ ఇంకో మూడు వారాలు తీసుకునే పర్లేదు అని చెప్పి ఆయన వచ్చేస్తాం ఆయన వచ్చేస్తాము సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెమరీస్ ఆర్ అబౌట్ అబౌట్ ఆయనతో మాట్లాడడం అంతే అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఒక ఎడ్యుకేషన్లో ఉంటుంది కదా అంటే ఐ కెన్ సి వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఎందుకంటే మనం వెళ్ళిన పర్పస్ ఒకటి ఉంటుంది రాత్రి అంతా కూర్చుంటే బోల్డ్ విషయాలు ఆయన మాట్లాడతారు బోల్డ్ విషయాలు చెప్తారు బోల్డ్ నేర్చుకుంటాం లేకపోతే మనం ఏదో చెప్పి ఇది బాగుంది రాబ్బా అంటే లేకపోతే అంటే మనం కొన్నిసార్లు ఎక్కువ లైఫ్ని కొంచెం ఎక్కువ సీరియస్గా తీసుకుంటాం అనమాట అండ్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఎక్కువ సీరియస్గా తీసుకుని ఓమై గాడ్ డెడ్ లైన్స్ ఓమై గాడ్ ఇదేంటి ఓమై గాడ్ ఏదో అలా ఏదో అనుకుంటూ వెళ్తాము ఆయన వచ్చేసి ఆయన ఒక లైన్ ఏదో అంటారు ఒక లైన్ పాడేసి భలే ఉంది కదా అని పట్ అని టేబుల్ కొడతారు గట్టిగా నవ్వుతారు గట్టిగా నవ్వుతారు అది ఇమీడియట్లీ ఆ జాయ్ ఆ జాయ్ ఆయన ఇన్ని వందల సినిమాలు ఇన్ని వేల పాటలు అన్నీ చేసిన తర్వాత ఆయన ఒక చిన్న లైన్లో ఆయన ఇంకా ఆ జాయ్ వెత్తు దొరుకుతుంది ఆ జాయ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతున్నారు మనం ఏంటి అసలు మనం ఎందుకు ఇంత చిన్న చిన్న దానికి సీరియస్ అయిపోతున్నాం టెన్స్ టెన్షన్ పడుతున్నాం అనేది he just takes it away ala teesestaru aa musku teraledo untay kada avanni teesesi happy ga koncham nav navve navadaniki gurtu chestaru basically like adi first ade gurtu ostundi eppuna sir sir navu edana interview chusina ayi navu kosam chustaru basically idi andaru cheptune mesham ayi gettiga biggar ga navtaru because ever anta first time 
ఫస్ట్ టైం షాక్ అవుతారు డెఫినెట్లీ ఎవరన్నా తెలియని వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఎవరు తెలియకుండా వెళ్ళి గాయం గాయం నుంచి ఏదన్నా అంత ఇంటెన్స్ అనుకుని వెళ్తాం ఇప్పుడు అదే అంత అంత హెవీ హెవీగా ఉంటుంది అనుకుని సార్ నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ అంటే గట్టిగా కొట్టి నవ్వుతే సో ఎనివే అది So, సో విత్ సాంగ్ ఏ ఏ సాంగ్ మీకు ఫస్ట్ రాశారు అంటే నాలుగు పాటలు రాశారు అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ సాంగ్ ఫస్ట్ పాట ముగ ముగ మనసులతో స్టార్ట్ అయ్యాను ముగ మనసులతో స్టార్ట్ అయ్యి అప్పుడు ఐ థింక్ ఐ థింక్ నా నా ఇమెచ్యూరిటీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వాజ్ స్టిల్ దేర్ బికాజ్ ఐ నాకు సార్ ఇప్పుడు మీరు అంటే అందరు కొంచెం అర్థం అవ్వాల్సి అంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాను ఎప్పుడన్నా అంటే సార్ అది కొంచెం ఆల్రెడీ ఒక పాత సినిమా ఒక పీరియాడికల్ ఫిల్మ్ ఎవరికి తెలియదు సావిత్రి గారి గురించి సో కొంచెం పాటలు మరీ ఆ పాత కాలంలో కాకుండా వే ట్రైంగ్ టు ఏదో ఆ టైప్లో ఏదో చెప్పి బేసిక్లీ వితౌట్ డైరెక్ట్లీ టెలింగ్ సార్ అర్థం అయ్యేలాగా అనకుండా అదే అది అది అనకుండా స్టార్ట్ అయ్యి ఆయనే చెప్తారు అర్థమయ్యేలా రాస్తానయ్యా అని చెప్పి